ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗ್ತಿಳ್ಳಿ ಅನನ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹುಣಸೂರ್ನ ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಎಸ್ ಲೋಕೇಶ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಮಾತಾಡಕ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಬಡ್ದೆಬ್ಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಲ್ತಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ನಾವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೋ ಒಂದು ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಅಡ ಅಡೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ನೀರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯ ಇಂತ ಒಂದು ಮಹಾನುಭಾವರು ಅವರ ಏನು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು ಅದನ್ನ ತಾರೆ ಎಳೆಯೋ ಎರೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಗೋಲ್ ನ ಬೇಗನೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನನ್ಯತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನನ್ಯತೆ ಯುನೀಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಗಳು ಅಂತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದ ಹೌದು ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೇ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಅದನ್ನ ಓರೆ ತೆಗಿಯಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಆಗ ತಮ್ಮಂತವ್ರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗೋಕ್ಕಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲೋಕೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಣಸೂರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನನಗೂ ಏನಾದ್ರು ವಸ್ತು ಕಲಿಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ಜೀ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಒಂದು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಹಣಕ್ಕಾದ್ರೂ ದಾರಿ ಮಾಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನ ಇದಿತ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಸ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ದು ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ತು ನಾನು ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಕಲಿಯ ನನ್ನ ನಾನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ತುಂಬಾನೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತೂ ಅವ್ರ ಪುಣ್ಯವಂತರಾಗ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಲೋಕೇಶ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಮೆಂಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಮೆಂಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹೌದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಲೈನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಾವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಸ ಇದು ಈ ಬುಕ್ ನ ಕಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖು
ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಿವ್ಯಾ ನಾವು ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇನೆ ಮೂಲತಃ ನಾವು ಗುಬ್ಬಿ ಅವಳು ಈಗ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಅನನ್ಯತೆ ಈ ವಿಚಾರನ ನನ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೇಳಿದೀರಾ ಅನನ್ಯತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇತರರಂತೆ ಅಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಸಾಮಾನ್ಯರಾಗೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನನ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅನನ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಅನನ್ಯರಾಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇತರರಿಗಿನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅನನ್ಯರಾಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಗಮನ ಸೆಳಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದು ಹೇಗೆ ಅನನ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೌದು ಈ ಕೆಲಸನ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ದೇನೆ ನಾವು ಹೌದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯತೆ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಒಂದ್ ಎರಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹಾ ಸರ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನನ್ನ ಕರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಬರಿ ಅಹ್ ಯಾವ್ದು ರವಿ ರೋಹಿಡೇಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾ ಮತ್ತೆ ನಾಗಮ್ಮ ಅವ್ರದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಕವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವ್ರ ಆಗಿನೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಹ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೆಲ್ಲನೆಲ್ಲ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಿಸ್ತು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾಧಕರು ಅಹ್ ಇವ್ರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪರಿಸರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅವರೊಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ನನ್ ಹೆಸರುಗಳು ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪಾಷಾ ಸರ್ ಇದ್ರು ರಫಿ ಪಾಷಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಕನ್ನಡದವ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೇನೆ ಹಿಂಜರಿಯೋ ಅಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರಾಗಿ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯವರಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಕೆಲವು ಅವರು ಒಂದು ವಿಚಾರನು ಅನನ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡನ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಮುರಳೀಧರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಈ ತರ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಯಾರು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇರೋರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಹ್ ಎಲ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಇರೋರು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಏನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಗಿನರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಸರ್
ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಂದಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಕ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಬೇರೆ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಆ ತರದ ಪಾಲಿಸಿ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಂಟು ನೂರು ಪಾಲಿಸಿನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಂದು ಯೋಚನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ರ ತರ ನಾನು ಬಂದೆ ಹೋದೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ದೆ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡ್ ಹೋದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಗುಡ್ ದಿವ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಾಗ್ ಸೇರಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್ ಅಂಡ್ ಅಚೀವ್ ಬಿಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಯು ಎಸ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ವಿರೂಪಾಕ್ ಶಿರೇಮಠ್ ಅಂತ ಇದಾರೆ ವಿರೂಪಾಕ್ ಶಿರೇಮಠ್ ಬಾಗ್ಲುಕೋಟೆ ಅವರು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಡಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಎಸ್ ವಿರೂಪಾಕ್ ಶಿರೇಮಠ್ ಆತ್ಮೀರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ವಿರೂಪಾಕ್ ಶಿರೇಮಠ್ ಅಂತ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉದ್ಯೋಗಿ ನಾನು ಸಂವಹನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಏನಾರು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ತೋಚಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಹ್ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದನು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗತಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕನ್ನಡದವರೇ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಅವಾಗ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸರ್ ಕ್ಷಮೆ ಇರ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ನಾನು ಅವತ್ತು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ನಾನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡಿಟ್ಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ನನಗದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟನೂ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಆ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರವನ್ನ ಇರ್ಬೋದು ಆ ನನ್ನ ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಒಂದು ಚಲನ ವಲನಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಆ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಮೂರು ದಿನದ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಪೂರ್ತಿ ಇರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಆತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ದಿನ ಕಾಲ ಕಳೆಯುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಡಚಣೆಗ
ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಹದ ರಚನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ರು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನ ಅನನ್ಯ ನೋ ಟು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಲೈಕ್ ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೇನು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೈಪ್ ಎ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟೈಪ್ ಬಿ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ನರ್ವಸ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಲಂಕಲಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಗ್ಮೆಟಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲರಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಇರ್ತವೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣರಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವೇನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲ ಆಲ್ಸೋ ಓವರ್ ಕಮ್ ದ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಮೂಲತಃ ಐದು ತರದ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಜನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಲಂಕಲಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಡೋಪಮಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಸಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಾರಲ್ವ ಆದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ನರ್ವಸ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೋಲರ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋಪಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪಟ 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 ಆಗ್ಬೇಕು ಪ್ಲಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಪೀಪಲ್ ಅವರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾವು ನಾವು ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಹಿರಮಟ್ಟ ಅವ್ರ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅನನ್ಯ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅರಿಬೇಕು ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಹಿರಮಟ್ ಸರ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ ಅನ್ನ ಶಿಬಿರಾಂತಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸೊ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಾಪಿಕ್ ಸರ್ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮುಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಇರ್ತಾರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಸಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಕಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೊತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಲವಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನನ್ಯತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ಅನನ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನ ಅರಿತು ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಅನನತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶೈನ್ ಆಗುವಂತ ಸದಸ್ಯ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರವಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಇದಾರೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಇದಾರೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರವಿ ಆ ಎಲ್ಲ 
ಅವರು ಮೂಲತಃ ಸಂಗೀತಗಾರರಾದರೂ ಅವರು ಹಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆದಂತ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಸಂಗೀತಗಾರರಾದರು ಅವರು ಹಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗುರುತಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಸರಿಯಾದ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಸ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಈ ಒಂದು ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ತಾಯಿಯವರು ಅವರು ಒಂದು ಬಿ ಟೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಜ್ಯುವೇಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಈ ಒಂದು ಅನನ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ದೆನ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅರಿತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಗುರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಸ್ ರವಿ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ ಜೊತೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಸರ್ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಅನನ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಿದ್ದ ತಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಆರಿಸಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಂಗೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋ ತರ ನಾವು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತೆ ಒಂದೇ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಎತ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ತರ ಈ ದಾರಿ ಲೋಗಪ್ಪ ನೀನು ಸರಿ ಇದೆ ಈ ಲೋಗ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ನಾವು ಸರ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಯೋಗಾನಂದ್ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೊಸ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯೋಗಾನಂದ ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರಲು ನಾನು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಚರ್ಚಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಅವರು ಪ್ರಪಂಚನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಗ್ಗಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಬಲ್ಲರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದು ಸರ್ ಅವರು ಸಿದ್ದು ಸರ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ಮಗ್ಗಿಗಳನ್ನ ಕಲ್ತರು
ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸೊ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾಧಕರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಅನೇಕರೊಡನೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸೊ ಬಟ್ ಅವರು ಸಾಧಕರ ಯಾಕಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅವರು ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೋ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉರಿಂಬಿಸಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯುನೀಕ್ ಆದ್ರು ಅನನ್ಯರಾದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಅನ ಅನನ್ಯನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಕುರಿಗಳ ಸಾರ ಕುರಿಗಳು ಅಂತ ಗುಂಪಲ್ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಹೋಗೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ಅವರಿಂದೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಆಲೋಚಿಸಿ ಮುಂದೆ ಎದ್ದೆ ಇಟ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಮೆದುಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೆದುಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಭಾವ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ನಾವು ಪೆಸಿಮಿಸಮ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತಂದು ಆ ಅನೇಕ ಸಾಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಇತರರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಹಿತವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವವನ್ನ ತಾಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ಆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಯೋಗಾನಂದ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿ ನಮ್ಮ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಕರೆ ನಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ನಾವು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇವೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಾನೇ ಅಂತ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶಂಕರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಾನು ಹೌದು ನಾನು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೌದು ನೀವು ಯೋಗಾನಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಅಭಿಮಾನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು ನಾನೇ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಬರ್ತದೆ ನಾನೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ ನಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಂತರ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು ಯಾವ್ದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ನಮ್ಗಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಹೌದು ನಾನು ಒಂದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ದೇಶದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಮ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಈ ನಾನು ಮತ್ತು ನಾನೇ ಅಹಂ ನಾನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರಿವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಒಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ತರ ನಾವು ಎಲ್ಲರೊಳಗಡೆ ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿನೆ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕೆನ್ ಅವ್ರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಎಸ್ ಯೋಗಾನಂದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಸ
ಅವಳ ಅವರದ್ದು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಲೇಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಹದಿನೈದು ಜನ ಇವತ್ತಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊಟ್ರಿ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರ ಸರ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೌಶಲ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಶಂಕರ್ ಈಗ ನಾವು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ದಿವ್ಯ ಅವರು ಎಲ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ವಿಚಾರ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ದಿವ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿ ದಿವ್ಯ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಂಗಾಗಿ ವಿಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಅಷ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಇನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಕಲಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಿಸ್ತು ಸರ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗುಡ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗುಡ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನೀವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನನ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ